കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് രാത്രി പകലാക്കി ഒരു പാട്ട് സീൻ എടുത്തത് ആ ഫിലിമിലാണ് അതൊരു ബൾബ് ആണ് അതിനകത്ത് കത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബൾബയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ പകലാക്കിയിട്ട് രാത്രിയിലാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആയിരപ്പറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് വെണ്ണയത്താണ്ട് വരെ വായി വരുന്നത് തമിഴ് അതിൻ്റെ തമിഴ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഹിന്ദി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ വീണ നൗ വി അവർ വാച്ചിങ് സിംപ്ലി മൈ പെർഫോമിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ വീഡിയോസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ സെലിബ്രേറ്റി ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും അല്ല ഒരു ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടു കയറുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കണ്ട പോലെ തന്നെ കണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തമിഴ് ഹിറ്റ് മൂവിയായ ഗൗതം മേനോൻ സാർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത മൂവി വിനയ് താണ്ടി വരുവായ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ തൃഷയും ചിമ്പു ആക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു മൂവി നമുക്ക് ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ആ ഒരു മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കല്ലുപുരയ്ക്കൽ ഹെറിറ്റേജ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീടാണ് തൃഷാമാമിൻ്റെ വീടായിട്ട് ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനും ആലപ്പുഴക്കാരിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് ഈ ഒരു വീടുണ്ടായിട്ട് ഇത്രയും നാളും എൻ്റെ വൈകി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് ഈ വീടൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിനയ് താണ്ടി വരുവായ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മൂവീസ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അകത്ത് നിന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഈ വീടിപ്പോൾ മാർട്ടിൻ മഞ്ജു എന്ന് പറയുന്ന ദമ്പതികളുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഏതൊക്കെ മൂവീസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ച് അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാം ഞാൻ ഈ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് കാണാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകാം കായൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെയിലും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നല്ല വെയിലായിരുന്നു സാധാരണ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മഴയാണ് ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ജെളികളൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കായലാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് ചെന്ന് ആ തൃശാമം ആ ഷൂട്ട് ചെയ്ത നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ തൃശാമം ഇരുന്ന സ്ഥലവും ആ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു റൂമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചിമ്പു വന്ന് തൃശ്ശേനെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നല്ല വെയിലുണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലാം അതെ ഈ മുറി ഉണ്ട രണ്ട് ജനലായിട്ടുള്ള അതാണ് തൃശാമ്മമ്മിൻ്റെ റൂമ് നമുക്കത് അകത്ത് കയറി കാണാം അല്ലാതെ തന്നെ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ചിമ്പു വന്നിട്ട് തൃശ്ശേ ആ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിമ്പു വന്നിട്ട് തൃശ്ശേ വന്ന് നോക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തൃശാമ്മാമിൻ്റെ റൂമ് ആ മുറിയിൽ കാണിക്കുന്ന ചിമ്പു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തൃശാമാവിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പറയത്തില്ല അവർ സീൻ നടക്കുന്ന ഈ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തൃശാമാവ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അകത്ത് കൂടി കയറി ആ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ചിമ്പു നമ്മുടെ തൃശ്ശ ഇരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഫുള്ള് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അകത്ത് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ലേ അവർ ചിമ്പു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അവർ തൃശ്ശനെ കാണാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അകത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഏരിയ ഒക്കെ അകത്താണ് ഇതിപ്പോൾ തൃശാമ്മ ഇരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ വീടിന്റെ ഓണറായ മാർട്ടിൻ ചേട്ടനുണ്ട് നമുക്ക് ചേട്ടനോട് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ചേട്ടാ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാ മനസ്സിലായ മാർട്ടിൻ ചേട്ടന്റെ പേര് മഞ്ജു മഞ്ജു ദമ്പതികളുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ വീടെന്ന് അപ്പൊ ഒരുപാട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും വീടിന്റെ പഴക്കം പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തിന് അടുത്ത് പഴക്കമുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മമ്മൂട
പിന്നെ തമിഴ് തെലുങ്കൊക്കെയായിട്ട് പല ഷൂട്ടിങ് വരാൻ പറ്റില്ല അതോടുകൂടി ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിലിപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയാണെങ്കിലും ധാരാളം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കല്ലുപരിക്കൽ ഹെറിറ്റേജ് ഫാം ഹൗസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് വൈഫ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഹോം സ്റ്റേയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് രാത്രി പകലാക്കി ഒരു പാട്ട് സീൻ എടുത്തത് ആ ഫിലിമിലാണ് അതൊരു ബൾബ് ആണ് അതിനകത്ത് കത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ബൾബയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ പകലാക്കിയിട്ട് രാത്രിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് സാറിന് ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു അന്ന് ആ ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ അവർക്ക് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു ചില അത് തമിഴ്നാട്ടിലും ഇല്ല അത് സ്ഥലം മറന്നു അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ ലൈറ്റായി അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ രാത്രി പോലെ എല്ലാവരും ഇത്ര നേരം രാത്രി ആയില്ല ചിലർ രാത്രി പോയി ഉണർന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നേരം വെളുത്തു എന്ന് വരെ ചോദിച്ച ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ആ പാട്ട് അത്ര ഹിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു അത് കാരണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ തെലുങ്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഏരിയയുടെ അല്ല ശരിക്കും ഈ ഏരിയ ഫേമസ് ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് രാജ്യം ഇപ്പൊ ഈ ഏരിയ ഒരു കപ്പിൾസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് ആന്ധ്രായി വന്നു അവർ പറഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ വീട് കാണണം എന്നുള്ള അപ്പൊ അവർ വന്ന് വീട് കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പോകറ്റ് കേട്ട് എത്ര പ്രശ്നം വേണ്ട കുറെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പൈസ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെ അതിനകത്തൊരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൾക്കാര് ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ചില ഇവിടെ വന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം നടക്കുന്നതായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈയൊരു ഒരു ഫാമിലി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പം ആ പെൺകുട്ടി ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ പള്ളി വന്ന പക്ഷെ ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് കെട്ടിപ്പോയാൽ പിന്നെ വളരെ നേരം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പറ്റിയ ആ ഫിലിം കഴിഞ്ഞാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നത് എങ്കിലും എല്ലാ വർഷവും വെള്ളം കയറാറുണ്ടോ അതിനെ പറ്റി എല്ലാം പറയും ഇവിടുത്തെ കൃഷി രീതി ഇവിടുത്തെ നാട്ടിന്റെ രീതികളെല്ലാം അവർ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു പത്ത് ദിവസത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴ് വന്നപ്പോ പിന്നെ മലയാളം ഷൂട്ട് വന്നപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ അല്ല ഇത് മോഹൻലാലിന്റെ പടം ഒന്നും അന്ന് വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തർ ഓരോ സംഭാവനയായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിനകത്തുനിന്ന് അവർക്ക് മടിയില്ലായിരുന്നു അല്ല നമ്മളിവിടെ ബോട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് നമ്മൾ ബോട്ട് സർവീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ട് അതെ അതെ ബോട്ടിലെ യാത്ര പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ രണ്ടു പേരുള്ള അതനുസരിച്ച് ബോട്ട് വിടുക അമ്പത് പേരുടെ അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ സ്റ്റേക്കാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി തൊട്ട് അൻപത് പേര് വരെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് താമസിക്കാറുണ്ട് ഹോൾ പോലെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പഴയ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹം ഫുഡ് എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നാടൻ ഫുഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കരിമീൻ കുട്ടനാടൻ കരിമീനും പാലപ്പവും കഴിക്കാൻ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ താറാവ് കൊടുത്താൽ ഫേമസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആറ്റില് കക്ക അരച്ചി കിട്ടും പിന്നെ ചെമ്മീന് ആറ്റ് മീനും പുഴ മീനുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ കപ്പ മീൻകറി ഒക്കെ ആയിട്ട് വാളയൊക്കെ നല്ല വാളകൾ കിട്ടും അത് കറി വെച്ച് കൊടുക്കും ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കോടി കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഷ് ഫാം ഒക്കെ ഉണ്ട് മീനെ കാണാനും ചുണ്ടിടാനും ഒക്കെ സൗകര്യമുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ആറ്റില് കുളിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അതെ അതെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുക പ്ലസ് ടു പഠിപ്പിക്കുക ാണ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് തൃഷാമ ചിമ്പു സാറിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേദിവസമായിട്ട് കാണിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ചിമ്പു ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് തൃഷാമാമ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ആ ഒരു സംഭാഷണം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു വീട് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണണം ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്തായാലും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പ്ലേസൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന പറയുമ്പോൾ ഒരു അല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഡൈനിങ് റൂമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ വിനയത്താടി വരുവായ മൂവിയിൽ ചിമ്പവും പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കൂടി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സീനില്ല അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇരുന്നിട്ടാണ് അത് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് ഒരു മച്ചാണ് അല്ലെ മച്ചാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് വേറൊരു മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോളില് അത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇപ്പം വിനയത്താണ്ടി വരുവായ ആ മൂവിയില് ചിമ്പു സാർ ഇതിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അപ്പറേ ഇല്ലേ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് തൃഷാമിന്റെ റൂമായിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇതിലെ കൂടിയാണ് ചിമ്പു ഓടി വന്ന് തൃഷയുടെ റൂമിലോട്ട് കേരളമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ മച്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് തൃഷയുടെ റൂമിലോട്ട് എത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സീനുമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മച്ചിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കയറാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ മുകളിൽ ഒരു മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാടൻ മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ വിഷാരടി ചേട്ടൻ്റെ മാരേജ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ പല ഷൂട്ടിംഗ് അതുകൊണ്ട് മലയാളം ഫിലിമില് നമ്മുടെ കുട്ടനാടൻ മാർപ്പാപ്പയില് വിഷാരടി ഒരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷന്റെ ഷൂട്ട് ഇവിടെ അതിനകത്ത് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ പല തമിഴ് സിനിമക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പാട്ട് ഹോളായിട്ടാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ കിടക്കാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് കൂടുതൽ ആൾ വരുമ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അമ്പത് പേരൊക്കെ വരും പകല് ഇച്ചിരി ചൂടുള്ള രാത്രി നല്ല സുഖമാണ് മഴ കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സുഖമാണ് അത് നല്ലൊരു ഇതില്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് വണ്ടി ഇവിടെ എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റബ്ബർ ക്രോസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പോയി ഗസ്റ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫുഡുകളെല്ലാം കൊടുക്കും നാലഞ്ച് റൂമും ഹോളായിട്ടും ഉണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് പേരൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കണം പിന്നെ ഡെയിലി വന്നിട്ട് രാവിലെ വന്ന് വൈകിട്ട് പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഭക്ഷണ ഉദ്ദേശം പിന്നെ അവർ പഴയ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുക ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് മലയാളികളും ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഫോറിനേഴ്സും വരാറുണ്ട് അവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ബോട്ടിങ്ങും കൊടുക്കും അങ്ങനെ അതിൽ എല്ലാവരും തൃപ്തരായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു സീൻ ഇല്ല ഏത് സിനിമ എന്നറിയാം പട്ടം പോലെ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ നമ്മുടെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ബാഗൊക്കെ തൂക്കി ഇവിടെ നിറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ബാഗൊക്കെ തൂക്കി പോകുന്ന ആ ഒരു സീൻ ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് നിറച്ച് വെള്ളമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും നീന്തിയിട്ടാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് ആ ഒരു മൂവിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അടിപൊളി നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ട് ഒക്കെ ഫുള്ള് ഈ ഒരു വീടിന് ചുറ്റും ചുറ്റും കായല് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊള്ളാം നല്ല കാറ്റുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ചില സമയത്ത് നല്ല വെയിലുണ്ട് പിന്നെ മഴ പെയ്ത ഇവിടെ സീനാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വരും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് ഹോം സ്റ്റേ കൂടിയാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരുപാടധികം ആളുകൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നുണ്ട് അതിലുപരി ഇത് മൂവീസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീടാണെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് കാണുകയും
ഓർമ്മകളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാലുണ്ട് കേട്ടോ അതല്ലാതെ തന്നെ വേറെ ഊഞ്ഞാലുണ്ട് ആ മൂവി മുന്തിരി വള്ളികൾ തളർക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലാലേട്ടൻ്റെ മീനച്ചേച്ചിരൊക്കെ മൂവി ഇല്ലേ അതിൽ ഞാൻ ലാലേട്ടനും മീനച്ചേച്ചിയൊക്കെ ഈ ഫ്രണ്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഊഞ്ഞാലും വെച്ചിട്ട് ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വരും പിന്നെ പിന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലേ വിളക്കിൽ വെയിലടിച്ചിട്ട് അടിപൊളി ചൂട് അതെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഊഞ്ഞാൽ കേട്ടോ മുന്നൂറ് വള്ളികൾ കളർക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ ലാലേട്ടന് മീനച്ചേച്ചിയൊക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഊഞ്ഞാലത് നല്ല അടിപൊളി പൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് അതാണ് എന്നെ ഒരുപാട് നേരം താങ്കിരിക്കൽ ഹൗസിൽ ഒന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് അത് എന്തായാലും ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വീട് എന്നുള്ളതിനുപരി നല്ല പഴമയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീട് എന്താ പറയുക വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണിത് പഴമയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതുപോലെ തറവാട് മോഡൽ വീടാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പുളിങ്കുന്ന് പള്ളിയിലാണ് ഈ പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചരിത്രങ്ങളൊന്നും നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാലും ആലപ്പുഴയിൽ ഈ വിനയ്താണ്ടി ഗുരുവായ മൂവിക്ക് ശേഷം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പള്ളി അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിണ്ണയ്ത്താണ്ടി വരുവായ മൂവി നടന്ന ആ പള്ളി അതായത് അതിൽ ചെസ്സിയുടെ മാരേജ് കാണിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ മൂവി കണ്ടതല്ല ചെസ്സിയുടെ മാരേജ് കാണിക്കുന്ന പള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലെ പുളിങ്ങുന്ന പള്ളി അപ്പം അവിടെയാണ് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെസ്സിയുടെ മിന്നിയിട്ട് നടന്ന പള്ളി ണ്ടി വരുവായ മൂവി ഇതിന് ഉള്ളിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അടച്ചിരിക്കുവാണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സൗണ്ട് തോമ ഇല്ല സൗണ്ട് ദിലീപ് ദിലീപിൻ്റെ മൂവി ആ സൗണ്ട് തോമ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു അപ്പം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടനാടൻ മാർപ്പാപ്പയിലെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു സീനില്ലേ ചാക്കോച്ചനും ചാക്കോച്ചൻ്റെ അമ്മയും നടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാടുന്ന ആ ഒരു സീന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം കുട്ടനാടൻ മാർപ്പാപ്പയും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് തോമയും പിന്നെ ഇത്താണ്ടി വരുവായ മൂവിയും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതായിരുന്നു മൂവി മറ്റേ കുട്ടനാടൻ മാർപ്പാപ്പ ആ മൂവിയിലെ ഫൈനൽ അവസാനത്തെ സീൻ കാണിക്കണത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കുട്ടനാടൻ 
ഞാൻ മറക്കാപ്പേ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ ഒരു സ്പീലാഞ്ചിയൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ചാക്കൂച്ചൻ ആ നടി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നടി എന്തോ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുന്ന സീനാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് മക്കളെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എത്തിയേ പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് വീണ എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇനിയും കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓളം ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നത് സെലിബ്രേറ്റി ഇൻ്റർവ്യൂസ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട് സെലിബ്രേറ്റി ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് സിംലി മേ പെർഫോമിങ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിനുള്ളത് അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം കേട്ടോ അടിപൊളി വൈബാണ് അപ്പം ഞാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈബ് സിയോ